Развитие морского туризма обсудят в Приморье. Четвертый международный морской форум пройдет во Владивостоке 17 по 19 мая. В его программу также включены 22-я международная туристическая выставка, профессиональные площадки, мастер-классы и конкурсы. Эксперты обсудят вопросы организации морских экскурсий, использования прогулочных судов в коммерческих целях и развития прибрежной инфраструктуры. На выставке запланировано серьезное международное представительство, включая Китай, Республику Корея, Индию, Вьетнам, Макао и другие страны. Индия полностью электрифицирована. Деревня Лейсанг стала последним населенным пунктом, до которого дотянули линии электропередач от центральной магистрали страны. До сих пор жители деревни, как и тысячи других, были лишены этих благ цивилизации. Еще в 2015 году премьер-министр Нарендра Моди обещал электрифицировать всю Индию за тысячу дней. На тот момент без возможности пользоваться электричеством оставалось почти 20 тысяч деревень и поселков. И это обещание было выполнено. Сейчас к сетям подключают объект социальной инфраструктуры, школы, больницы и административные здания. Следующий шаг – довести энергию до каждого сельского дома. Южноафриканский морской инженер Ник Слоун, под руководством которого в 2013 году со дна Средиземного моря был поднят затонувший итальянский круизный лайнер Коста Конкордия, предлагает решать проблему дефицита пресной воды в Кейптауне при помощи растапливания айсбергов. Согласно его расчетам, отколовшаяся от антарктического шельфа ледяная глыба может давать городу около 150 миллионов литров, пригодной к употреблению воды ежедневно. Ученый готов с цифрами на руках доказать преимущество такого метода перед строительством заводов по опреснению морской воды. Во-первых, это выгоднее, а во-вторых, экологичнее. Проблема водоснабжения в ЮАР – одна из острейших в связи с продолжительной засухой, создавшей в 2018 году угрозу полного истощения местных водохранилищ. В Китае разработали технологию для эмоционального мониторинга, чтобы начальники могли лучше управлять подчиненными. Она позволяет отследить работу мозга и перепады настроения работников. Датчики встраиваются в головные уборы, а смарт-алгоритмы определяют, когда человек злится, беспокоится или грустит. Таким образом, можно в подходящий момент отправить подчиненных на перерыв, выдать больше заданий или отпустить домой. Представители одной из компаний уже сообщили, что мониторинг эмоций принес прибыль в 315 миллионов долларов за 4 года. Года. Похожую технологию используют в государственных структурах, а также вооруженные силы Китая. Ее разработали специалисты университета Нинбо в рамках государственного проекта «Нейрокэп». В Бразилии фанат креативно подошел к украшению своего раритетного автомобиля в честь предстоящего чемпионата мира 2018, который пройдет в России. Болельщик нанес на авто более 15 тысяч наклеек с изображениями футболистов. На это фанат потратил около 5 тысяч евро. Часть наклеек оказались лишними, и он бесплатно раздал их незнакомым людям на улице. На чемпионат мира сборная Бразилия попала в группу Е и сыграется Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией. Напомним, что Бразилия является самой титулованной сборной в истории футбола, выиграв чемпионат мира пять раз.